，梁上君子，都给我下来吧！你们究竟是什么人？要你命的人！杀！江湖上大名鼎鼎的燕子李三儿，想不到今天也落在我的手里了。燕子之巢密不示人，你是怎么知道的？带上来，走，快，快！师傅，师傅，师傅，李云鹏，果然是你。胳膊再粗也拧不过大腿，武功再强也抵不过洋枪洋炮。和官府斗，咱们斗不起啊！我也是人，我也想荣华富贵呀，师傅！你给我闭嘴！你这个败类，你不配叫我师傅！好了，押回宛城。不，燕子李三轻功了得，立即挑大金。是，李大少。等着，做鬼也不会放过你！嗯，狗棍，不得好死！哼！从今以后，燕子们再也不会在江湖上出现。燕子们绝不饶你！停说，大侠李三儿一生是浪迹江湖，风霜雪雨，走遍了大江南北，为的是寻找一个聪明绝顶的孩子，把平生所学，一身绝世武功传授给他。可谁想到，大侠李三儿纵横一生，英雄一世，竟然被这奸人所害，真是可惜了呀！现如今被挑了大金，关押在大牢之中。这真是冷困浅滩，无落平阳。彭梦成，彭梦成，谢谢，彭梦成，谢谢。哎，谢谢李三儿，谢谢。今儿个就要处决了。彭梦成，这条得罢了，真敢杀我的啊！那就不怕被警察给抓了呀？哎，哎，这世道，找你的。给我滚回去！给我！散开！散开！快让开！让开！
沙里萨尔北部那一天，阴云密布，遮住了天日。为什么呀？这是老天爷为里萨尔鸣冤叫屈。老少爷们儿，这样旗鼓整整的一条汉子，落在这伙贼人手里。把这小子废了算了，不，留着他，留着消遣。嗯，把他给我带回去。嗯，进去。你胆子挺大呀！我于大寿管你吃管你喝，你恩将仇报，竟敢拿这个破木刀来捅我！过来。大侠，喝了这碗壮行酒，领了乡亲们的心意，太愁上路了。好酒，李大侠，你这一走，燕子们的轻功可就断了呀！大侠，给乡亲们留句话吧。对呀、啊，有句话吧，大侠，有句话吧，大侠，有句话吧。苍天在上，黄土在下，大道公义自在人心呐、啊。
侠，吃饱了，你好上路啊！小兄弟，谢谢你啊！大侠，您吃个馒头吧。啊！师妹，嗯，再过一刻钟，师傅还不回来，我就陪你去找师傅。嗯。啊！啊！爹，师傅，你俩这是怎么搞的？平时的功夫都白练了，这小子跟了你们一路，居然一点感觉都没有。你怎么来了？我，我，我是来还鞋的。你赶紧走吧，大侠，大侠，你就带上我吧，带上我吧。今天，要不是看在你阴差阳错的帮了我的忙，我非挖了你这对招子不可。快走吧，大侠，收下我吧，大侠，求求您了，收下我吧，求求您了，收下我吧。
燕子冲天，燕子三叠，师傅，燕子十八番。生吧！来，贝贝，走。哎，哎，等等等等，过来。啊，你干什么呀？今天只宰盘子不取物，就两个兵，还那么费事？师傅的叮嘱你忘了？明天再宰次盘子，看准了再动手。你说师傅为什么让咱俩来？为什么？你想啊，师傅这是考验咱俩呢。要是用了十天半个月才得手，那才能显出咱俩的本事呢啊！好，好，我一楼，你二楼，十五分钟以后在这儿汇合。放心啊。还是回家吧、哎。就剩咱俩了，你还找模作样啊？啊？讨没事吧？怪不得你不听话，我讲。
你这个魂！哎，今天咱们来个夜销魂！啊！讨厌！来，讨厌！这个死鬼，就你最坏了。等一下，怎么了？你得给我男人生成营长。哦，好说，好说。师哥，师哥，你慢点！哎，等等我，他们没追上来。师哥。着啊！哎，师哥，你怎么不说话呀？刚才汽车进院子，听到了没有？听见了。听到为什么不走？哎呀，师哥，你看，那小子是个贪官，床底下藏着一箱子金子呢。为了这点财，你差点把命丢了，知不知道？哎呀，师哥别生气。玉佩找着了吗？他问你呢。啊？这下再想进高府，你登天都难了。哎。师哥，哎前些日子，由于某些无良记者的诽谤，高旅长蒙受了不白之冤。这不仅仅是高旅长的耻辱，更是我们军界的耻辱。我知道，有一小撮政客对我们军人执政心怀怨恨，想要利用舆论搞臭我们。幸好《现时报》能够迷途知返。昨日刊登了辟谣文章，还了高旅长一个清白。诸位，今天各界名流在高旅长家齐聚一堂，就是要证明本司令、主政的省城官员都是清廉的，军政两家并无矛盾嘛？啊，说得好。报小报的记者们，将今日之见闻登于报端，以稳定民心，请大家用餐。来，把报纸发给各界名流，啊！张司令，张司令，太好了！十五分钟以后收工。高旅长，高旅长，事情澄清了，你有什么感想吗？一会儿找你们俩谈。哎，好的。大家都和好啊。好的，好的，好的，好的，好的。哎，张连长，哎哎，行，来来来。高旅长，哎呦，是你呀、啊！哎呀，恭喜你啊！哎呀，你今天可真漂亮！你可真会夸人呢！我说的可都是实话。来，嗯，高
探长，上次托您办的事儿，您办的怎么样了、啊？哎呀，哎呀，哎呀，不、哎，小姐，没事吧？没事，就是滑了一下。太不像话了，我得好好骂骂那些擦地的佣人。摔、哎、坏了吧？啊、妈的！哎，去去去去去去！哎，我衣服破了，我要回家去换。哎哎、那怎么行啊？来了就是客人，哎，也算是有缘分啊。你要是不嫌弃的话呀，先拿我女儿的衣服给你换上，然后下来喝一杯，怎么样？好，那走啊！啊，来，咱们办事后。这件怎么样？哎，很好看啊！啊好啊，来，我把它换上。啊，来。哦，我我自己来吧。好好好好。哎，高旅长啊，看你这照片，真是气势如虹，气宇昂轩，披靡所向啊！哦。哎呀，小姐真是幽默啊！哦哦哦！对了，高旅长，我听说您当年剿灭了许多出名的武林门派呀、啊？那是自然了，报纸不了解，我可是有真正的凭证啊！凭证啊？什么凭证？那就是各门派掌门的信物。高旅长，我这人啊，就爱跟英雄打交道的，可爱听江湖故事了。能说给我听听吗？那没问题，太容易了啊！哎，来，先换衣服。哎哎,哎，高旅长，我自己来就行了。哦哦哦，好好好啊，慢慢来啊。哎呀，我上个厕所。好好，不救了，啊。最后五分钟，可以进去了吗？好了，进来吧。<笑>高队长，喝一杯，一边喝一边听我给你讲江湖的故事。高队长，可是我要是喝醉了，我可就看不见高队长英雄的凭证了。哦，好<笑>，好，简单简单，我现在就去给你拿、嗯、啊。不能说话不算数啊！行，好痛快！现在可以看了吗？好嘞！怎么样？小姐，嗯。<笑>我们得向您学习啊！啊，小肖，哎，这个呢？你们这帮臭当兵的，不要以为有枪就可以为所欲为。
，有枪了不起啊！打的就是你这个臭正直。<笑>真漂亮！趁你们打，给我住手！快，慢点！这是干的什么事啊！我也没有料到司令。哼，外边现在满城风雨，啊，说我主政无方，你是不是想断了老子的前程啊？司令，我一定派人把那些报社的嘴都封上。屁话！天下人的嘴，你都能封得住吗？那，那您说怎么办？哼，怎么办？嚯！从哪儿起的，我就让他从哪儿回去。我告诉你，无论你用什么方法，一周之内，在报纸上把这场风波给我平息下去。我，我，你什么你？你如果不平息，这帮记者就顺藤摸瓜，你引的火还烧老子不成吗？昨天的事儿，也太大了。嗯，是啊。再大的火，也可以转移嘛。这件事，让报社来澄清。就说那天，军界和政界在一起进行摔跤演习嘛。嗯，可，可来的记者，都已经拍了照了。我不管，这事儿你自己来摆平。如果摆不平的话，我看你这个旅长也别干了。我们想问你几个问题，高队长。说一下，高队长，请问您对昨晚的斗殴事件有何感想啊？哎，高队长，说一下，高队长。是怕，哎，师哥，我想起来了，上次我在集市上救的那个人也是个记者，不知道他能不能帮上我们的忙。走，让开！哎哎，你不能进来！你让开！高旅长，这个小姐非要见你。是。小姐，你这是干什么？哎、小姐，你这是干嘛呀？哎，哎，小姐，啊，不好意思。哎，等等，县长，请问这位小姐是？哎呀，她是我们老板，国华报业大亨刘长乐的女儿啊。哦，哎，哎，先生，啊，请问您是？啊，我是国华报业旗下《现时报》的新任主编。哦，这两天董事长天天让我跟着小姐，就怕她因为上次的误会惹出什么麻烦。你看，哎，哎，哎，那。你能帮我说说话吗？我能帮你说什么话呀？我们小姐的脾气你又不是没有看到，有什么话呀？你自己跟她说去，我可说不了。哎，小姐，小姐，放手
我看你又想挨一耳光啊！小姐，高某行伍出身，不知您身份，干了蠢事，还请小姐谅解。小姐，如果你愿意的话，高某人当负荆请罪。能不能登一篇军界政界联谊会摔跤，被误认为打架的文章，为那天的事辟谣？哼，这恐怕不行啊。打架呢，就是打架，照片都拍出来了，你说这，这，这怎么弄啊？嗯、小姐，我实在后悔那天不该喝酒，伤害了你。<笑>赵主编，你能不能想想办法？正所谓审多识事嘛。哦，对了，张司令。已经给家父打了电话，要帮忙，要帮忙。啊，这样啊，那那就得高旅长亲自出马来澄清这件事情，就说是，嗯，是你家进了贼，大伙儿帮你抓贼呢，不是打架。高，高，但是。<笑>在登这篇文章之前啊，得先登一篇关于你自己的报道。为什么？此事因何而起啊？因我辟谣而起啊？对呀，你辟谣辟的也太拙劣了，谁会相信呢？你必须拿出铁证来证明，你确实是因为剿灭江湖门派而升职的。对，对对对，那你说应该怎么办？把证据拍出来，拍成照片。配上文章，公告天下，这能行吗？那就得看你的证据是不是真的了。当然是真的，你们可以去拍照。那就是说，明天可以去寒舍拍照了。寒舍我，我家啊，不行不行不行！为什么？已经有记者追问我财产的来源了，去我家拍照不是自找麻烦吗？那，哎，到你们报社。我们报社，但哎，好啊，去报社，就去报社，这样更能显得高旅长光明磊落。那说定了，嗯，好，来，干。你真的很守时啊，赵主编已经在里边等你了。啊，刘小姐，谢谢你。嗯，请、啊。多加点料。哎哎哎哎！燃死你我！会用了吧？会用了。哎，师哥、嗯，那主编真不来了。哎呀，都说了他去度假了，还有五六天才回来呢。哎，一会儿怎么行动，别忘了啊。哎呀，师哥，嗯，你就放一百个。预备，一会儿我咔嚓一晃，你就把那预备掉包了。哎，交给我了。哎哎，好像来了。哎，哎呦，来了，刘小姐。嗯。高旅长，嘿嘿，欢迎欢迎，你好啊。哎，这是我们今天的摄影啊，幸会啊，幸会。哎，来来来，坐坐坐啊，来来来来，坐坐坐。哎，刘小姐。麻烦你了，不客气。啊，对了，赵主编，开始吧。啊，好。高旅长，哎，那咱们就开始吧。嗯，我随便问几个问题。高旅长之前在哪里谋职啊？啊，宛城，宛城巡防营长。不过那时候啊，我跟我继父的姓，姓于，哦、<笑>不姓高。<笑>哎，高旅
一掌。哎，哎，咱们出去说，出去说。哎，你们是谁呀、啊？你们是怎么进来的？哎，我告大伯，专程来给您赔不是。您屋里没锁门，就进去等您了。原来是高旅长的侄女儿啊！是啊，是啊。怎么回事啊？哦，那是我们的前任主编约好的五点开会，这才几点就来了。哎呀，你说这个人啊，他这个人呢、啊，太不会办事了。我们老板早就想开除他了。那就把您的信物拿出来拍照吧。好，好，好，好，这边请啊。啊，来来来，哎，拍照了。哎，让我进去给高旅长赔个不是。上次那报道实在是……哎哎哎哎哎哎哎哎哎！主编，我告大伯说有点口渴，能不能麻烦您给他倒杯茶去？哎，好说好说，瞧我这人，哎，稍等片刻，稍等片刻啊！那咱们就准备拍照片哈。呃，几位呢要笑啊，笑起来，这样才好看啊！准备啊，哎。你想干嘛？哦，我想把盒子往前放一点。啊，我自己来。啊，行吧，啊行，啊，哎来来来，准备。几位啊，笑一笑，笑一笑。哎哎，对对对对对，好好好，准备啊，预备。哎，再拍一张，再拍一张，一张就够了，非常好。哎，哎，装起来。哎，高旅长。啊，都拍好了。啊，非常非常满意，谢谢。您现在是要走了吗？对。正好我也要走，那就我送您吧。啊，有劳你们二位了。啊，失误了。哎，慢走。慢走，想什么呢你？主编说：“明天见报。”啊啊！劳驾了，此事办成，高某绝不食言。嗯。那高某就告辞了。请。小姐，不要紧吧？没事没事，这鞋不太习惯，休息一下就会没事的。啊、用不用站起来看看？啊，啊来过来扶着，走、哦啊。来，慢点啊。这儿吗？啊，这儿。对。啊，刘小姐，你可千万不能出事儿啊！啊，没事的。是这儿吗？啊，我车到了。要不这样吧，你们扶我上车吧。好，好，慢走啊。来，慢着点啊，我等您的信儿。这个刘小姐总是这么不小心。哎，张子呢？师哥，你看看，你看看我多厉害，把他给拿回来了。哎
，我先回房间了啊。行，快睡吧。哎，三儿，你咋蔫了？我太累了吧？那我明天叫你们啊。是谁呀、啊？眼熟得很呢、啊，王八蛋！你不记得我了？可小杂种，我一辈子忘不了你。小杂种，你不是无记者吗？于大寿，浪迹江湖三十余载，多少英雄好汉都败在我的脚下。什么燕子李三，大刀王五，哼，飞影周六，黑虎孙七，哼，都他娘的销声匿迹了。只有我于某大气不倒。你知道我靠的是什么吗？嘿嘿，靠的是我过人的机智和胆量。<笑>我还可以告诉你，你娘也是我害死的。他死的时候脸上涂的不是粉，是火尖。就凭你这刚出道的厨，还想取我于某人的性命？做梦去吧！<笑>啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊违反门规，自作主张，险些
，命丧敌手。今日，我要在祖师爷面前，将你逐出师门。师傅，这不关云龙的事情，都是我让他这么做的。爹，于大寿这个人为非作歹，我们为民除害，三才杀了这个混蛋的。师傅，千错万错都是弟子一个人所为，与师哥师姐无关。您怎么罚我，我都心甘情愿。但师傅，千万不要把弟子逐出师门。师傅，您就原谅他一次吧。爹，哎，国有国法，家有家规。你擅自将燕子标记留在高宅，必将给燕子门带来祸害。今日若不罚你，日后必将酿成大祸呀。师傅，只要您不把我逐出师门，我上刀山下火海。怎么都行。好，动鞭刑。啊啊啊啊啊！怎么了，三儿？姐弄疼你了吧？啊、没事儿，我能忍得住。我爹也是，怎么打的那么狠呢？师傅做的对，我触犯了门规，应当受罚。那也不能打的这么狠呢。你本来身上就有伤，万一打出个三长两短的，怎么办啊？我的命是师傅给的，哪怕师傅把我打死，我也没有怨言。什么死不死的，多难听啊！有姐在，姐绝对不会让你出事的。那我要是不会走路了呢？怎么突然说这个傻话？我是说如果，要是这样的话，我就照顾你一辈子。于飞，云龙他康复了吗？他已经能坐起来了。为师，是不是出手太重了？恕徒弟直言，师傅就不应该罚他。于大寿与他有杀亲之恨，为双亲复仇是天经地义的事情。就算他触犯了门规，也是情有可原。云飞啊。你还是不懂为师的心思啊！说句心里话，我这么做也是为了云龙好啊。云龙在你们三个人当中，他的轻功是最好的，但他心高气傲，若不及时打磨，我恐怕他。难成大器。到那时，何以振兴燕子门呢？云飞啊，你比云龙稳重成熟的多，以后要多帮帮他，切莫对他的任意妄为。置之不管呐、啊！啊，弟子记住了。嗯，啊，师傅，您不会把云龙赶出师门吧？云龙是难得的轻功传人，只要他知错了，为师怎么舍得将他逐出师门呢？谢谢师傅。师哥、啊，师姐呢？给你洗衣服呢。啊，哎，别乱动。来来来，我扶你。来，我喂你吃饭啊！哎，怎么了？胖虎王老师啊！啊，哎呀，对不起啊！不不不，哎不不，哎不烫了不烫了啊！让我来吧，笨手笨脚的。师姐，我这不也是好心吗？我给我吧。哎，来，嗯，真香，好吃吧？嗯。这可是我爹亲手给你做的，可好吃了。就是偏向你。嗯
，来，真的，嗯，他他老人家不会诛我厨师们了。师傅说了，只要你以后不再这样，他不提这事儿了。嗯，真的，嗯，哎，哎哎哎，你要干什么？我这就去给他老人家磕头认罪。哎呀，着什么急啊？要不怎么叫你猴三儿呢？认错又不在这一时半刻的，等杀好了再去也不迟。这几天。我一直做梦，梦见师傅把你们都带走了，就剩下我一个人。哎呀，怎么会呢？我舍不得大家，更舍不得师姐。哎呀，什么傻话，师姐也舍不得你啊！来，乖，别想那么多了啊！师傅，弟子今后绝不再犯门规了。啊，好，起来吧，起来吧。你的伤怎么样了？好多了，师傅。嗯，你为父母报仇，可算是有情有义。可你这个性子，往后不好好改改，必定要吃大亏呀、啊。师傅，弟子谨记在心。好，你杀了高律长，惊动了军方，我们燕子门在此处已不能久待了。师傅，那我们该怎么办？济南，济南，济我之难，也济你们之难呐。咱们回老家，济南。云龙、云飞，你们俩明天一早就启程，先打个前站，一个月之内一定要找到你们的师叔啊。师叔，他叫李德，和我啊快十五年没有见面了，只有找到他。咱燕子门才能有落脚之地。事关重大，一定要办好。是，于心呢，就陪我在此善后。一个月以后，我们在济南相聚。哎，小心！师哥，哎，师姐，你怎么来了？师哥，这是我亲手做的鞋，你们拿着路上穿啊。师姐，师侄神燕子，你太懂我了。哎，师哥，给你绣的什么？让我看看。哦，哎，哎，不用看了，都是一样的嘛。啊，那不看了。哎，好了，你们快走吧，别误了上济南的火车。哦，行行，那我们走了。那你快回去吧。师哥，路上小心啊。你回去吧，师姐。再见啊。小心点。再见。师哥，师姐回去吧。走吧，师姐，你放心吧。我们走了，路上注意安全呢。天冷了，记得加衣服。知道了，快回去吧。耽误了火车。再见，师姐。快走吧，路上注意安全。快回去吧。韩主席微服私访，自己有专车，害得咱们跑到这儿赶火车。这可不是，这可牛的韩老头，非让咱吃这个。这人这么多。现在开始检票。去北平的现在检票了。是啊，真不赖、啊。你等着，我去看看石德哥。话不能这么说，如果每个人都这么想，那中国就只能坐以待毙了。哎，三儿，坐吧，啊，等会儿吧。今天运气真好，捡了两张票去济南的。嗯，我会绣梅花什么的。嗯，我刚绣了一个手绢，真的假的？哎，我的票呢？啊？哎，我刚刚把票给我，明明放在这儿。这真的是我捡的？给我。票呢？看，又要当好人。啊，姑娘，你的票。哎，有好心人给你捡到了。<笑>我的票怎么在你这儿？啊，你刚刚不小心掉在那边，我帮你捡到了。那我的手绢呢？什么手绢？我的票是包在我的手绢里的。你说票是捡的，那我的手绢呢？我，我只是看到票，没看到手绢，不好意思。等等。怎么了？
，是你偷了我的票。哎，你讲不讲理啊？哎，把手绢还给我吧。着急呢。要是我偷的票，我给你送过来。大哥，看来真不是他掉的。哥，咱走吧。怎么不是我的？我的票是放在手绢里的。帮你捡到票，你怎么还怪别人呢？你们这些人，真是无赖。走吧，哎、走吧。什么玩意？呸！过来，过来。行了，全都是因为你。真不是我拿的。哎呀。哎，原主啊，啊，带点特产回去。哎，对对对对。着急，咱们开始抢票了啊！来来来，站好了，站好了，别别急，别急，别急！哎哎，师哥师哥，我来吧。那你别烦我，我来买票吧，省得你老冤枉。什么人呢？不要跟他们说清楚，别烦我了。开始抢票了，一共十二块，哪位结账啊？没了、嗯，钱呢？我没带钱。寒碜。嗯。找您三块钱，好好好好好。哎哎哎，不是，上回你不是还欠我的？师哥，别排了，进院口等我。哎哎哎，干嘛呀、啊、你？哎呦，人太多太挤了。哎，对不住你，对不住对不住，哎，您的帽子。哎哎，对不住，对不住，对不住，怎么回事？什么人吗你？原主，嗯，捡起来。哟，破地，你看什么人？这谁干的？哎，快给我带上。讨厌！济南的旅客，抓紧时间进站了。走吧。请各位抓紧时间。哎，车票。车哎，谢谢。下一个。哎，借光，借光。哎，借光。谢谢。哎，师哥。今天运气真好，好的，又捡到两张票，还是一。哎，您的车票，哎，这是我们的票，啊，哎，下一个，哎，车票，好嘞，谢谢，您的票，您的票，哦，票，哎，票呢？是不是给你了？嗯，没给我啊。哎，有票吗？有票，我像没票的人吗？哎，找找找找，你再找找，没给我、啊，没有啊。哎，好好找找。哎，先生，你要找票的，别的地方去。我有票。师哥、嗯，刚才那个小妞长得还挺俊的，咋那么矫情？脑子转的也快。嗯，看上了。嘿，你忘了师傅说的，行事要低调。你干嘛要取她东西？师哥，我都跟你说了，真是我捡的，你偏不信。能休息休息了，是啊，哎，来，在餐车上吃饭还挺浪漫的。明明是你们偷了我的手绢，还假装好人不承认。把手绢还我。嗯。你有病啊？啊？凭什么说这手绢是你的？写你名字了。这上面那个梅花就是我绣的。雨龙，把手绢还给人家。哥，这是我姐，快点！哎，别生气，你们简直跟日本人一样，偷了中国的东北三省还不承认，无赖！马格亚路，小姐，你刚刚在说什么？难道我说的不是事实吗？怎么了？我说错了吗？你们日本人偷了我们的东北三省还不承认？难道这不是无赖？小姐，请你不要侮辱我们日本人。你要为你所说的话而道歉。偷东西的是你们，你才应该道歉。不敢。你们日本人还真是欺软怕硬啊！欺软怕硬是什么？我不知道。你一定不要多管闲事。记住，这里是中国。师哥，这英雄救美的事儿就交给你了。
打架呢？你呀、啊？哟，你打架？啊？是你吧？中国人打日本人，我要告他们！哎呦呦呦呦呦！日本人啊？那对不住了，我们铁路警察管不着啊！你要告他，回日本领事馆去告吧。嗯。和你比武，随时恭候。哼，收吧。这小鬼子也去济南？哎，对了，三儿，刚刚打架的时候你怎么不帮我？师哥、啊，你不是常教训咱们？哎，你起开，咱们燕子们要行事行事低调。哎呀，你躲开！文文，抽不抽？抽不抽？文文，文文，来啊，文文，抽不抽？抽不抽？啊嗯，谁啊？哟，你怎么来了？嗯，今天真是谢谢你们了。这有什么好谢的？这是我们每个中国人都应该做的。哎，进来坐，哎，坐坐坐。今天不好意思啊，我错怪你们了。没事儿，什么没事儿？我跟你说啊，以后你不能老冤枉别人，这样就没人做好事儿。哎，去去去去去，别理他，你别理他啊。哎，你们这是要去哪儿啊？去济南，济南啊，我就是济南人。哎，真的啊！啊，我是齐鲁大学中文系二年级的学生。哦，你们是做什么的呀？哇，怎么功夫那么好啊？那是我是手艺人，手艺人。啊？呃，呃，我是国术老师，我是那个天津大学的国术老师，我腿法可厉害了。我跟你说啊，那日本人命好。要不是程景来的早，我得把他给踢死。哇，好厉害呀、啊！哪像他呀，闲人一个，坐在旁边什么事儿也没有。闲、嗯、人。啊，对了，你们去济南干嘛？学校有亲戚，找亲戚。呃，我的学校有事儿，顺便走个亲戚。这不，他闲在家里没什么事儿，把他给带上了吗？哦，我。对了。我还不知道你叫什么名字呢。哦，我姓李，我叫李云飞，我叫李云龙。白小姐，你看我哥的鞋。你们好可爱啊！我叫白宁。白宁。嗯。到了济南一定要记得来找我玩哦。
哦哦，一定。啊，哦，嗯，还有啊，今天真是谢谢你了。嗯，没事儿。嗯，你要走了。嗯，拜拜。啊，拜拜。这白白是什么意思啊？去去去去，你不懂，他这是说我白呢。瞧你黑的跟个黑炭似的，还白呢。哎呀呀呀！